നിറത്തോട് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണ്ണൻ്റെ നിറമായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് തന്നെ പണ്ട് മുതലേ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ നീലപ്പൂക്കളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പെട്രാവൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കായാമ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നീലപ്പൂക്കളുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് കാണാം ബ്രസീലിയൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ ബ്ലൂ പ്ലാന്റ് ഇതാണ് ഈ ചെടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രസീൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രാഗൺ വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ ആകൃതി ഈ പൂവ് വിരിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ ഒരു ഒരു ഡ്രാഗൺ വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രാഗൺ വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വന്നിട്ട് കടും പച്ച നിറമാണ് കണ്ടോ ഇതിന് ഈ ഇലകൾക്ക് മിൻറ്റിൻ്റെ മണമാണുള്ളത് ഇലകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ല മിൻറ്റിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാവോ ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തറയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അങ്ങ് ഈ ചെടി അങ്ങ് പടർന്ന് വളരും അതായത് നമ്മളൊരു സൂചി കുത്താൻ ഇടം കൊടുത്താൽ പറമ്പും കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് അർത്ഥം എന്താ അറിയാവോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ചെടിക്കാണെങ്കിൽ നന്ന കുറേ പൊക്കത്തിൽ കുറ്റിച്ചെടി പോലെ കുറച്ച് പൊക്കത്തി വളരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾക്കാണെങ്കിൽ തീരെ ബലമില്ല അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിന് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മളൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാമോ ഈ ചെടി ചരിഞ്ഞങ്ങ് വീഴും ഇതിൻ്റെ കമ്പ് കുറച്ച് നീളത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതങ്ങ് ചരിഞ്ഞ് വീഴും ചരിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഴുന്ന ഭാഗം മണ്ണി മുട്ടത്തില്ലേ ആ മുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വീണ്ടും വേര് വരും പിന്നെ അത് അവിടെ പിടിച്ച് അത് മുകളിലോട്ട് വളരും വീണ്ടും അത് ചരിഞ്ഞ് വീഴും വീണ്ടും അത് മുകളിലോട്ട് വരും വളരും അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ബ്രാഞ്ചസ് വന്ന് 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 ഒരു പ്രദേശം മൊത്തത്തിൽ ഇതങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങ് കൈക്കലാക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാടായിട്ടൊക്കെ ഇത് വളർത്താൻ പറ്റും ഇതൊരു സീസണൽ പ്ലാന്റ് അല്ല എന്നും 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 നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല വെയിലുള്ളടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ഇത് തണലത്ത് പൂക്കില്ല എന്നല്ല തണലത്ത് പൂക്കും തണലത്ത് നന്നായിട്ട് വളരും നന്നായി പൂക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ പൂക്കൾക്ക് ഇ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവത്തുമില്ല പൂക്കൾക്ക് ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കണ്ടു പൂക്കൾക്ക് നല്ല നീല കളറല്ലേ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തണലത്ത് വെച്ച് വളർത്തുന്ന ചെടികൾക്ക് ഒരു നരച്ച നീല നിറമായിരിക്കും ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു ഒരു തുടുപ്പില്ലാത്ത പോലത്തെ പൂക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും വെയിലത്ത് തന്നെ വെച്ച് വളർത്താൻ നോക്കുക അതാണ് പൂക്കൾക്ക് പൂക്കൾക്കും ചെടിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ പൂത്ത് പൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ട ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി കളയണം അങ്ങനെ മണ്ട നുള്ളി നുള്ളി കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു പൂക്കളുടെ ഒരു പാടം തന്നെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും അമ്മ അതിരി പൂക്കും ഓരോ മണ്ട നുള്ളുമ്പോഴും ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് മണ്ട ഒരുമിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിറച്ച് 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 നിറച്ചും പൂക്കളുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് നട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കമ്പ് നടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കനമുള്ള കമ്പ് ഒന്ന് മുറിക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ എന്താ കെയറും റൂട്ട് ഹോമോൺസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതങ്ങ് പൊടിച്ചോളും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റ് എവിടെയൊക്കെ നടാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇത് നല്ല നല്ല പുൽത്തകിടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലോണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ബഞ്ചായിട്ട് ബുഷായിട്ടൊക്കെ വളർത്താൻ കൊള്ളാം അത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഗാർഡനുകളിൽ ബോർഡർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബോർഡറിൽ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പൂക്കൾ തരുന്ന രീതിയിൽ ബോർഡറിൽ ഇത് ബോർഡർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ പരിചരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് പ്രത്യേ പ്രത്യേകിച്ച് വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയില്ലേ കാട്ടം പ്രദേശത്തോ
അപ്പോൾ അധികം വലിയ കെയറൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ മുറ്റത്തും നമ്മുടെ എന്താ ഗാർഡൻ്റെ കോർണറിലും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ റീൻസ് മാരഡീസിൻ്റെ ഈ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോഴുള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അട